Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Missa Charuto. Para o vídeo de hoje eu escolhi um charuto que eu acho que é bem representativo da parceria Mr. Charuto e Casa of Cuba. É um charuto da Drew Estate, é o Herrera Esteli ou Esteli Maduro Brazilian. Ele vem numa bitola Long, Longsdale, também chamada de Cervantes, 6 por 44, o ring gauge dele. Ele é, ele tem o, o filler de fumos nicaragüenses, provavelmente de Esteli, eles não declaram quais são a origem dos fumos. O binder é o American Connecticut Broadleaf e o wrapper, a capa, é o Mata Fina Stalk Cut. Eu vou falar aqui o que esse Stalk Cut quer dizer mais no final do vídeo, mas ele tem a capa brasileira. Então vamos cortá-lo, eu vou fazer um corte em V, ele não é box pressed, ele é um charuto de formato redondo, mas ele tem um ring gauge de 44, um pouco mais fino, então eu vou fazer um V cut nele aqui. Só que antes de acender, vamos falar um pouco da aparência dele. Primeira coisa, a Band ela é, ela tem esse azul, ele tem um tom azul que eu não entendi muito bem porque o que que esse tom azul tem a ver com o Brasil, uma vez que eles a, a promovem o charuto destacando a o rapper brasileiro. Mas é uma band que segue a linha do Herrera Stelly, que tem mais três charutos, tem o Corojo e o Abano e, e o Nortenho um deles é Nortenho, que é o nome, e ele segue bem essa linha, então eu acho que deve ser por isso, mas a cor não tem nada a ver com o Brasil, apesar dessa promoção toda que eles fazem. O, a folha do rapper ela é um pouco mais áspera, um pouco mais rústica, vamos dizer, do, dos que a gente normalmente vem aqui, mas típica de um maduro, e como os veios, alguns veios são bem, bem a, a evidentes, mas as emendas não, o cap é bem legal também, o corte aqui foi, não danificou em nada, e vamos ver como que é o cheiro dele. Ó, um cheiro claríssimo de couro, bem adocicado e uma pimenta. É, pimenta mesmo, aqui no pé dá para sentir. E o cheiro de couro bem forte, que eu acho muito legal, eu acho muito bom. Vamos acender, o isqueiro tá no meu bolso. Que para variar tá muito frio aqui, quando tá frio o o isqueiro não funciona bem. Então vamos acendendo ele aqui. E esse charuto, ele é a primeira vez, não a primeira, já usaram, mas a, o, o Drew State já usou fumos brasileiros algumas vezes em binders. O Liga Privada usa, tem um outro chamado Java que eu acho que usa na, no rapper também, mas esse aqui ele é, a, é muito foi, foi, o blend foi feito muito em função do fumo brasileiro no rapper, o Mata Fina sendo usado no rapper. Isso é muito divulgado, toda a divulgação do charuto foi feita em cima desse ponto. Eu vou também entrar nesse, vou dar mais informações a respeito disso, como que a Drew State trabalha com esses fumos e falar mais também de alguns outros charutos que tem o rapper brasileiro. Acho que ele está bem aceso aqui, a fusão do binder com o rapper está legal. E como eu disse, eu não gosto de puxar no charuto com a chama perto, então eu deixo tostar bastante. Acho que já tá bom. Vamos lá. Todo charuto Drew State é conhecido por produzir muita fumaça, esse aqui não nega a origem. E um pouco de pimenta logo de cara Uau. e uma terra um sabor de terra Ó. Um cheiro, a hora que eu estou puxando, eu puxo o ar pelo nariz também, então eu sinto um cheiro de couro evidente, muita pimenta agora na boca e terra. 
Então essas três coisas que eu estou sentindo. A pimenta continua um finish bem longo e a pimenta pega a língua toda e vem até no início da garganta. Intensa a quantidade de pimenta. É, no Retro Rei a pimenta fica mais intensa ainda, quente, bem quente. E tem que tomar cuidado, porque é muita fumaça que vem, vocês devem estar vendo aqui a fumaça que está na frente, mas um sabor de terra, mas não é aquela terra amarga, aquela terra pesada, é uma terra saborosa, meio uma terra molhada. Muito bom. Bom, vamos continuar aqui um pouco, vamos, vamos fumar mais um pouco, eu volto para falar mais, falar sobre o desenvolvimento dos sabores e para falar mais sobre essas bands e sobre a Drew Estate. A bands não, sobre os, os, os rappers e sobre a Drew Estate como uma empresa. Até já. Bom, depois que vocês viram esses segundos aí do fluxo, eu acho que eu não preciso dizer nada a respeito do fluxo desse charuto, né? Então vamos falar um pouco sobre a Drew Estate. A Drew Estate, ela faz, entre outros a cigars, ela faz o Liga Privada, faz o Papas Fritas, o Undercrown e faz também o Java. O Java, e esse Java usa um a rapper Mata Fina. Mas eu não considero ele usando o Mata Fina, por isso que eu disse que o, esse aqui é a primeira vez que eles usam o Mata Fina de fato, porque o Java, ele sofre uma infusão de chocolate ou de café, acho que é de café. Então, ele não tá, perde-se o sabor verdadeiro do fumo mata fina. Então, essa é a primeira vez que eles usam. E o blender da, da Drew Estate, o atual blender, ele se chama Willy Herrera, por isso o nome da, da, dessa linha de Herrera Esteli. Ele substitui o Steve Saka, para quem já viu um vídeo que eu fiz sobre o sobremesa, sabe de quem que eu estou falando. Ele... Diz, ele promove o charuto e ele diz uma frase que eu vou até ler o que, é que ele fala a respeito do Mata Fina, que traduzindo para o português, ele diz o seguinte, que ele escolheu o Mata Fina pelas exuberantes notas florais e o sabor de terra. As notas florais eu ainda não senti, mas a terra é realmente é um sabor de terra diferente de outros charutos, de outros rappers, de outros charutos que eu já fumei. É uma terra sem ser pesada, sem ser amarga, e talvez até venha o floral que ele se refere, venha junto aí, tá? Então o que eu estou sentindo agora, já passei do primeiro terço, foi que a pimenta desapareceu, o sabor de terra, como ele disse, realmente é presente, é muito saboroso, é de uma intensidade média para alta, e uma doçura veio também, que está junto com o couro. Então está de uma complexidade muito interessante e numa intensidade também legal, sem ter muita nicotina, que é uma, que, que é uma coisa que particularmente me agrada. Uma outra característica também desse fumo, que é uma, uma coisa que ele, que ele fala, que o, o Willy Herrera, ele é o Willy Herrera, o, o Blender, que ele quis explorar as texturas e a dinâmica que, essa, que o Mata Fina tem, que eu não sei exatamente o que, que ele quis dizer com a dinâmica do fumo, mas e mais um motivo que ele escolheu, escolheu o Mata Fina para ser o carro-chefe desse, desse, no, desse no, novo lançamento deles. Bom, eu queria começar falando aqui sobre o aquela parte da dinâmica do Mata Fina, que eu acho que eu compreendi. Porque agora o charuto mudou um pouco, ele teve mais uma, não uma transição, mas uma dinâmica mesmo, uma coisa acontecendo depois da outra. O, a doçura diminuiu bastante e algo que talvez seja o floral, mas eu estou entendendo mais como uma madeira, não cedro, mas um sabor de madeira, aquela acidez, uma certa uma coisa que às vezes lembra uma casca de laranja, alguma coisa assim, veio junto com o couro que se manteve o tempo todo e esse gosto de terra que é único pra, pra, do Mata Fina, até onde eu, eu imagino, eu não conheço muito, mas pela experiência que eu tive, que estou tendo com esse aqui, com um ou dois outros charutos brasileiros que eu já fumei, e totalmente brasileiros, todos charutos fabricados no Brasil. Então acho que essa que é a dinâmica que o Willy Herrera estava se referindo. 
E em termos de sabor é isso, ele está agora aqui, ele está começando a ficar quente, mas eu quero tirar a benda aqui para a gente ver como que ela é, se ela é autoadesiva, que é uma gentileza que o fabricante faz com a gente, né? Que não, não quando ela fica ela é colada com aquela a, a cola mesmo do charuto, ela pode romper o wrapper e essa aqui está saindo fácil, é sem problema nenhum. E a benda está aqui, essa benda dela com essas cores que eu não consegui entender o motivo delas, mas a Ben está aqui. E vamos ver aqui, ele está um pouquinho quente, porque o fluxo dele é muito grande, é muito fácil esquentar. Gente, uma outra coisa que eu queria falar com vocês também era sobre os outros charutos que usam rappers brasileiros. E eu tenho uma eu fiz uma lista deles aqui, deixa eu falar deles para vocês aqui. Com fumo Arapiraca, tem o CAO Brasília e o NUB Maduro. O NAB é fabricado pela Oliva. Com o Brazilian Habano, eles, têm, ou eles são usados no San Lotano, que é da AJ Fernandes, e com, no Ipicarillo Elenco Series. Ipicarillo é uma muito tradicional, que foi um dos charutos deles, foi eleito o número um do ano na Cigara Ficcionário. Eu vou fazer um review dele em breve. E o Mata Fina, além desse aqui e do Java, que eu já falei que sofre a infusão, que é da Drew State, tem um outro charuto que é o 724, que é um charuto também espetacular. Eu já fumei um a lanceiro no vídeo que eu fiz sobre os lanceiros. Também foi um vídeo na parceria com a Casa of Cuba. E uma outra coisa para finalizar que eu queria falar sobre o, 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 o Matafina, o rapper Matafina, é esse Stalk Cut. O que, que é isso que caracteriza isso? É uma forma de manuseio agrícola que interfere no sabor. Eu tive uma conversa longa com o Nado Borges, que é um, uma pessoa que está envolvida no Recôncavo Baiano, ele produz charutos e ele é um agrônomo que já trabalhou em algumas ah, grandes casas de tabaco ah, aí da, da Bahia. E ele me explicou isso muito bem explicado tecnicamente. Eu não vou entrar, que eu não tenho nem a capacidade que ele tem de explicar e nem de reproduzir o que ele me disse, mas é um corte diferente do corte feito na América Central, onde eles tiram as folhas uma a uma, ou de duas em duas, e a, a curam essas folhas fora do pé. Essa, esse fumo mata fina, ele é cortado a planta inteira, e ela é curada de cabeça para baixo. Então toda a seiva que está nos caules e nos, né, nos caules mesmo da planta, elas ficam por mais tempo na folha. Elas vão para a folha. A folha é curada ainda viva ou ainda se alimentando dessa seiva. É um processo de cura mais longo, mas com uma consequência de, que adiciona sabor à folha. E esse sabor vai todo para o rapper que a gente fuma. Então tem toda essa dinâmica, como o Willy a Herrera mencionou, e essa intensidade de sabores, que nesse aqui, nesse ponto aqui, os sabores estão mais intensos. Os sabores que eu disse com a, a adição da madeira e a hora vem a pimenta, a hora vai a pimenta, ela não voltou, mas a doçura se foi. Em troca veio essa madeira. Então é um charuto realmente complexo e é um charuto que a, a, fica aí entre o médio e o médio full em termos de body. Sem nicotina nenhuma, o strength dele é super tranquilo, super a, a, agradável de se fumar. Então, gente, é basicamente isso que eu tinha para falar. Eu vou terminar ele aqui, não acredito que vai haver nenhuma evolução, nenhuma modificação nele e... Ah, eu queria agradecer mais uma vez a Casa of Cuba pela oportunidade de estar fazendo esses vídeos, pedir para todo mundo que curta e que deixe um like nas páginas, tanto do Mr. Charuto como da Casa of Cuba. Então, muito obrigado, até a próxima e fumem bem!